শুরুতে শিরোনাম নির্বিচার ইসরায়েলি আগ্রাসনে গাজায় সাড়ে তেরোশো ফিলিস্তিনি মৃত্যু আহত ছয় হাজার বাস্তুচ্যুত সাড়ে তিন লাখের মতো উপত্যকায় চরম মানবিক বিপর্যয় হামাসের সামরিক অভিযানে তেরোশোর বেশি ইসরায়েলির প্রাণহানি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটিকে নিশ্চিন্ন করতে যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা গঠন করল ইসরায়েল যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি ঘিরে চাপা উত্তেজনা মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ দিল তেল আবিব ব্লিনকেনের সফরেও এটি টপ এজেন্টা গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের নির্বিচার হামলা থামছেই না প্রাণহানি সাড়ে তেরোশো ছাড়িয়ে গেছে আহত ছয় হাজারের বেশি বৃহস্পতিবার হতাহতের এই তথ্য নিশ্চিত করে ফিলিস্তিনের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানায় রাতভর চালানো অভিযানে সত্তর জনের বেশি প্রাণ হারিয়েছে আহত হয়েছে তিনশোর কাছাকাছি তেল আবিবের দাবি হামাসের দুশো ঘাঁটি তাদের টার্গেট ছিল তবে গাজাবাসী বলছে আবাসিক এলাকায় হামলা হয়েছে যার মাঝে দুটি শরণার্থী শিবির ছিল সাড়ে বারো হাজারের বেশি ঘরবাড়ি আর স্থাপনা গুড়িয়ে দিয়েছে ইসরায়েলি বাহিনী ভস্মীভূত হয়েছে কমপক্ষে দশটি হাসপাতাল আটচল্লিশটি স্কুল ইসরায়েলি আগ্রাসনে বাস্তুচ্যুত হয়েছেন তিন লাখ চল্লিশ হাজারের মতো গাজাবাসী বৃহস্পতিবার এই তথ্য নিশ্চিত করে জাতিসংঘের ত্রাণ বিষয়ক সংস্থা ইউ এন আর ডাব্লিউ এ বিবৃতিতে জানানো হয়েছে জাতিসংঘ পরিচালিত স্কুলগুলোতে আপাতত ছাই নিয়েছেন এক লাখ আশি হাজারের মতো বাসিন্দা তবে তাদের খাদ্য যোগান দিতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন স্বেচ্ছাসেবীরা বাকি গৃহহীনরা নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘুরছেন অনেকেই হাসপাতালের সিঁড়িতে বা গ্যারেজে আশ্রয় নিয়েছেন তবে প্রতিটা মুহূর্ত কাটাচ্ছেন মিসাইল বা রকেট হামলার আতঙ্কে তার উপরে রাফা ক্রসিং পুরোপুরি বন্ধ করে রেখেছে ইসরায়েল কর্তৃপক্ষ বহির্বিশ্বের সাথে যোগাযোগের একমাত্র পথটিতেও বিমান হামলা চালানো হয়েছে তাই অবরুদ্ধ উপত্যকায় তেইশ লাখ মানুষ আটকা পড়েছেন ঝিম্মিদের মুক্ত না করা পর্যন্ত পুরোপুরি অবরুদ্ধ থাকবে গাজা বৃহস্পতিবার এই হুমকি দিল ইসরায়েলি প্রশাসন জানিয়েছে ততদিন উপত্যকায় বন্ধ থাকবে বিদ্যুৎ জ্বালানি এবং সুপে ও পানি সরবরাহ এই পরিস্থিতিতে গণহত্যা আর মানবিক বিপর্যয় ঠেকাতে আন্তর্জাতিক মহলে দৌড়ঝাপ চলছে জাতিসংঘ আরব লীগের মতো সংস্থাগুলোও জানিয়েছে অস্ত্র বিরতির আহ্বান আর সমাধানে ঐক্যমত্য দেখিয়েছে সৌদি ইরানও বৃহস্পতিবার যুবরাজের সাথে প্রেসিডেন্ট ইব্রাহিম রইসির ফোন আলাপ হয় জমছে মরদেহের স্তূপ ধ্বংসস্তূপের মাঝেই সারা হচ্ছে জানাজা দাফন প্রিয়জনের জন্য আহাজারি আর্তনাদের সুযোগও পাচ্ছেন না গাজাবাসী নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে ছুটছেন দিক বিদিক মাথা উঁচার ঠাই মিললেও তাতে রাতের অন্ধকারে চলছে গোলা আর মিসাইল হামলা যার জন্য ইসরায়েলিদের পাশাপাশি আরব নেতাদের মধ্যেকার ফাটলকেই দোষারোপ করছেন গাজাবাসী আমরা ইহুদিদের দোষ দেব না আরব নেতাদের মধ্যেই কোনো ঐক্য নেই আজ গাজাবাসীর করুণ পরিস্থিতির জন্য তারাই দায়ী দুর্নীতিবাজ নেতাদের জন্য ফিলিস্তিনরা হারাচ্ছে নিজস্ব ভূমি কিন্তু একদিন আমরা নিজ ভূখণ্ডে ফিরবই রাতের অন্ধকারে আমাদের সন্তানদের উপর হচ্ছে বোমা বর্ষণ কোথাও নিরাপদ জায়গা নেই আমাদেরকে বেঘরেই মরতে হবে আরব নেতার সৌদি আরব যে আশ্বাস দিচ্ছে তা সবই মিথ্যা বিশ্বের কোনো দেশ গাজা উপত্যকার কষ্ট বুঝতে পারেনি পারবেও না এ পরিস্থিতিতে দ্রুততম সময়ের মধ্যে অস্ত্রবিরতি এবং ত্রাণ সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো কারণ ফুরি এসেছে প্রয়োজনীয় চিকিৎসা সরঞ্জাম তার মধ্যে পানি লাইন কেটে দিয়েছে ইসরায়েল সুপ্রিয় পানির সংকটে সাড়ে ছয় লাখ ফিলিস্তিনি হামাস ইসরায়েলের মধ্যে চলমান সহিংসতা মারাত্মক রূপ নিচ্ছে যে কোনো মুহূর্তে ঘটবে মানবিক বিপর্যয় পুরো অঞ্চলকে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে এই যুদ্ধ গাজাবাসীর প্রতি বরাবরই রয়েছে আরব লীগের সমর্থন ইসরায়েলকে বলবো আগ্রাসন থামিয়ে অস্ত্রবিরতির পথে আসুন কারণ কূটনীতির মাধ্যমে কেবল সম্ভব সংকট সমাধান 
শনিবার হামাসের অভিযান শুরুর পর আংশিক বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন ছিল গাজা উপত্যকা কিন্তু সময়ের সাথে বাড়ানো হচ্ছে চাপ অবরুদ্ধ ভূখণ্ড পুরোপুরি ডুবে গেছে অন্ধকারে নেই পানি খাবার ওষুধের মতো মৌলিক সেবাও মৌলি ইসলাম যমুনা নিউজ ইসরায়েলে অব্যাহত হামাসের সামরিক অভিযান প্রাণ হারিয়েছেন তেরোশোর বেশি ইসরায়েলি আহতের সংখ্যা তিন হাজার ছাড়িয়ে গেছে দেশটির স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের দাবি তাদের বেশিরভাগই হাসপাতালে চিকিৎসাধীন যাদের মধ্যে আটাশ জন মৌর্ষ রোগী আছে তিন শতাধিক ইসরায়েলি সংকটাপন্ন অবস্থায় রয়েছেন সময়ের সাথে প্রাণহানির সংখ্যা বাড়বে বলেই আশঙ্কা করা হচ্ছে এর মধ্যে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বিবৃতি অনুসারে হামাসের সাথে চলমান যুদ্ধে দুশো বাইশ সেনা সদস্য প্রাণ হারিয়েছেন গাজা সীমান্তবর্তী বেশ কয়েকটি শহরই হামাসের মূল লক্ষ্য থেমে থেমে সাইরেন বাজছে এতে করে সাধারণ মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়ছে তাছাড়া লেবানন সীমান্তে হিজবুল্লা যোদ্ধাদের হামলা ঠেকাতেও ইসরায়েলি বাহিনী শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে হামাসকে পৃথিবী থেকে নিশ্চিন্ন করে দেবে ইসরায়েল নবগঠিত যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে এমন ঘোষণা এলো শত্রুতা ভুলে এক হয়ে কাজ করবে এই জরুরি সরকার সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেবে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতা কমি সংগঠন হামাসকে ঠেকাতে যুদ্ধের ব্যবস্থাপনাই হবে ওয়ার ক্যাবিনেটের মূল লক্ষ্য ইসরায়েলের রাজনীতির ময়দানে তারা প্রতিপক্ষ তবে হামাসের মূলোৎপাটনে এবার একাত্তা হলেন তারা ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনকে ঠেকাতে ইসরায়েলে গঠন করা হয়েছে যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভা জরুরি এই সরকারে আছেন প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু সাবেক প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ও সিনিয়র বিরোধী নেতা বেনি গান্স এবং বর্তমান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী ইয়ব গ্যালান্ট এছাড়াও পর্যবেক্ষক হিসেবে থাকবেন সামরিক কৌশলে দক্ষ দুই নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞ যৌথ বিবৃতিতে শত্রুতা ভুলে একসাথে কাজ করার কথা জানান নেতানিয়াহু গান্স জাতীয় জরুরি সরকার গঠন করেছে ইসরায়েলের জনগণ ঐক্যবদ্ধ আর আজ এদেশের সরকার ঐক্যবদ্ধ নিষ্ঠুর এক শত্রুর বিরুদ্ধে লড়ছি আমরা আইএসের চেয়েও নিকৃষ্ট তারা ছেলেমেদের মাথায় গুলি করেছে নারী পুরুষকে জীবন্ত পুড়িয়ে মেরেছে ধর্ষণ করেছে জরুরি সরকারের একমাত্র ফোকাস হবে যুদ্ধ এ পরিস্থিতিতে অন্য কোনো বিল বা সরকারি সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে না যা যুদ্ধের সাথে সম্পর্কিত না জরুরি মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকে হামাসের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক লড়াইয়ের ঘোষণা দেন ইহুদি নেতারা এখানে প্রত্যেককে বলতে চাই হামাস নামের গাজার এই আইসকে ধ্বংস করা হবে পৃথিবী থেকে তাদের সরিয়ে দেওয়া হবে অস্তিত্বই ঘুচিয়ে দেওয়া হবে এখানে আমরা একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়ে শত্রুর প্রতি বার্তা দিতে চাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইসরায়েলের জনগণকে জানাতে চাই আমরা ঐক্যবদ্ধ এই পরিস্থিতিতে আমরা সবাই ইসরায়েলের সেনা এটাই সময় ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিজয় অর্জনের যুদ্ধকালীন মন্ত্রিসভায় যোগ দেননি ইসরায়েলের প্রধান বিরোধী নেতা ইয়ার লাপিদ তবে তার জন্য একটি আসন সংরক্ষিত থাকবে বলে যৌথ বিবৃতিতে জানান নেতানিয়াহু গান্স ইসরায়েলের যুদ্ধকালীন জাতীয় ঐক্য সরকার নিয়ে মোটেই আতঙ্কিত নয় হামাস তাদের চলমান প্রতিরোধ ইসরায়েলের কোনো সরকারি থামাতে পারবে না এমন হুঁশিয়ারি দিয়েছে ফিলিস্তিনের সশস্ত্র গোষ্ঠীটি বিরোধীদের নিয়ে নেতানিয়াহু সরকারের জরুরি মন্ত্রিসভা গঠনের প্রতিক্রিয়ায় শিশু হামাস নেতা মোহাম্মদ নজাল জানিয়েছেন এই হামলা হামাসের কয়েক বছরের দীর্ঘ পরিকল্পনার ফসল আর তা এত সহজে শেষ হবে না নজাল জানান তাদের গেরিলা যোদ্ধারা দীর্ঘ সময় ধরে এই যুদ্ধের জন্য নিজেদের প্রস্তুত করেছে হামাসের হাতে বন্দি ইসরায়েলিদের পরিণতি কি হবে তা নিয়ে নাটকীয়তা চলছে গাজার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে এসব বন্দীদের আটকে রাখায় তাদের শনাক্ত করাই কঠিন হয়ে উঠেছে ইসরায়েল সহ পশ্চিমা গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর কাছে ধারণা করা হচ্ছে হামাসের ভূগর্ভস্থ টানেলে তাদেরকে রাখা হয়েছে এদিকে বন্দি মুক্তির বিষয়ে মধ্যস্থতাকারী নিয়োগ দিয়েছে তেল আবিব চেষ্টা চলছে হামাসের সাথে আলোচনার আটকের পর ইসরায়েলি সেনাদের চোখ বেঁধে ধরে নিয়ে যাচ্ছে হামাস যোদ্ধারা এরপর তাদের নিয়ে রাখা হয় অজ্ঞাত স্থানে সামরিক বেসামরিক মিলিয়ে এমন দেড় শতাধিক ইসরায়েলি এখন বন্দী হামাসের কাছে যাদের মধ্যে নারী এবং শিশু রয়েছেন এসব বন্দীদের কোথায় রাখা হয়েছে তা নিয়ে চলছে জল্পনা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম আর গোয়েন্দা সংস্থাগুলো বলছে বন্দীদের ছড়িয়ে ছিটে রাখা হয়েছে গাজার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে আর ইসরায়েলি সেনাদের আটকে রাখা হয়েছে ভূগর্ভস্থ টানেলে তাই অতীতের মতো সর্বাত্মক হামলা চালাতে পারছেন ইসরায়েলি বাহিনী 
অনেকেই হয়তো বলবেন বোমা মেরে গাজাকে গুড়িয়ে দিতে কিন্তু নির্বিচার বোমা বর্ষণের সময়টা এটা নয় কারণ হামাস পুরো দস্তুর গেরিলা যুদ্ধের পরিকল্পনা করেছে সেই হিসেবেই তারা ইসরায়েলি শিশু আর নারীদের বন্দি করে রেখেছে তাদের কাছে এসব বন্দি উদ্ধারে এখন কৌশলে এগুতে হবে প্রশ্ন উঠেছে এসব বন্দীদের পরিণতি নিয়ে এই জিম্মি পরিস্থিতিকে ইতিহাসের অন্যতম বড় সংকট বলছেন বিশ্লেষকরা কিছু ইসরায়েলি নারী এবং শিশুকে মুক্তি দিয়েছে হামাস যোদ্ধারা বাকিদের উদ্ধারে আলোচিত মধ্যস্থতাকারী ঘের্ষণ বাস্কিনের উদ্যোগে শুরু হয়েছে যোগাযোগ যার নেপথ্যে কাতার ও মিশর রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে আমরা চেষ্টা করছি হামাসের সাথে যোগাযোগ করতে যাতে নারী এবং শিশুদের তারা মুক্তি দেয় বিনিময়ে সেখানে ওষুধ সরবরাহ করা হবে ইসরায়েলের মতো হামাসও তাদের এই সফলতায় বিস্মিত তারা কল্পনাও করেনি এতগুলো সেনা সদস্যকে আটক করা সম্ভব হবে আমরা আশা করছি নারীদের নির্যাতন করা হবে না এদিকে হামাসের হাতে আটক ইসরায়েলিদের মধ্যে পশ্চিমা বিভিন্ন দেশের নাগরিক রয়েছেন সহিংসতা এখন পর্যন্ত বাইশ মার্কিনি একুশ থাই এবং দুই কানাডার নাগরিকের মৃত্যুর কথা নিশ্চিত করেছে কর্তৃপক্ষ মীর মুশফিকা হাসান যমুনা নিউজ ইসরায়েলি এক নারী ও দুই শিশু জিম্মিকে মুক্ত করা ভিডিও প্রকাশ করল হামাসের সামরিক শাখা কাশেম ব্রিগেড বুধবার তাদের মুক্তি দেয় ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীরা গাজা সীমান্তের কাঁটাতারের কাছেই তাদেরকে মুক্ত করা হয় তবে ভিডিও কখন ধারণ করা হয়েছে সেটি অস্পষ্ট নারীটি ইসরায়েলি স্যাটলার এবং এই ঘটনাকে চরম নাটকীয় আখ্যা দিয়েছে ইসরায়েল জানায় হাজারো মানুষকে যখন বর্বরোচিতভাবে হত্যা করেছে হামাস যোদ্ধারা সে সময় তিন জিম্মিকে মুক্তি দিয়ে তারা সহানুভূতি কাটতে চাইছে ইসরায়েলে চালানো সামরিক অভিযানের কারণে যে ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছে হামাসের সেটি পুনরুদ্ধারেই এই নাটক এমনটি জানিয়েছে ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী যুদ্ধবন্দীদের মুক্তির বিষয়টি টপ এজেন্ডা এই ইঙ্গিত দিলেন মধ্যপ্রাচ্য সফররত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিনকেন বৃহস্পতিবারই ইসরায়েল পৌঁছান তিনি পৃথকভাবে প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এবং প্রেসিডেন্ট আইজাক হার্জাকের সাথে সাক্ষাৎ করেন যুদ্ধ পরিস্থিতিতে মিত্র দেশটির প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন এ সময় ইসরায়েলি রাষ্ট্রপ্রধান জানিয়েছেন গাজায় বেসামরিক হতাহত এড়াতে তারা আন্তর্জাতিক নীতিমালা মেনে চলছে কিন্তু যুদ্ধ পরিস্থিতিতে ক্ষয়ক্ষতি এড়ানো যাচ্ছে না ব্লিনকেনের সফরে জিম্মিদের মুক্তির ব্যাপারে আলোচনা হবে তাছাড়া পাঁচশো ছয়শো মার্কিন নাগরিককে দেশে ফেরত নেওয়ার ব্যাপারেও সিদ্ধান্ত আসবে গাজাবাসীদের নিরাপদ করিডোর দেওয়ার বিষয়টি জোরালোভাবে তুলে ধরবেন ব্লিনকেন এদিকে হামাসের হামলার পর ইসরায়েল থেকে বিভিন্ন দেশের নাগরিকদের সরিয়ে নেয়ার হিরিক পড়েছে এরই মধ্যে পোল্যান্ড নরওয়ে সুইজারল্যান্ড স্পেন সহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নিয়েছে আর্জেন্টিনা ব্রাজিল সহ লাতিন দেশগুলোতেও একই অবস্থা নাগরিকদের সরিয়ে নিতে এরই মধ্যে বিমান পাঠিয়েছে কানাডা আর নাইজেরিয়া দক্ষিণ কোরিয়া সহ অন্যান্য দেশও নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু করেছে নাগরিকদের নিরাপত্তা ঝুঁকির কারণেই এমন সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানানো হয়েছে মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় ব্যর্থ যুক্তরাষ্ট্র সেক্ষেত্রে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে প্রস্তুত রাশা বুধবার এই প্রস্তাব দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন আলখাত টেলিভিশনকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বললেন ইসরায়েল ফিলিস্তিন শান্তি প্রক্রিয়াকে কুক্ষিগত করে রেখেছে যুক্তরাষ্ট্র তার অভিযোগ দীর্ঘদিন যাবৎ সমঝোতার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য দেশ ও আন্তর্জাতিক রাজনীতিকদের দূরে রেখেছে মার্কিন প্রশাসন পুতিন ক্ষোভ প্রকাশ করে বললেন যুদ্ধ চলাকালে ভূমধ্যসাগরে মার্কিন রণতরী ও ফাইটার জেট মোতায়েন খুবই অপ্রাসঙ্গিক কারণ এই মুহূর্তে পেশি শক্তি প্রদর্শনের তুলনায় কূটনৈতিকভাবে সমস্যা সমাধান করা জরুরি মধ্যপ্রাচ্য সংকট সমাধানে আবারও স্বাধীন ফিলিস্তিন প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করেন পুতিন মধ্যপ্রাচ্য শান্তি প্রক্রিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র যে ব্যর্থ সেটা সবার সামনে উন্মোচিত তার উপর অঞ্চলটিতে রণতরী আর ফাইটার জেট মোতায়েন করেছে বাইডেন প্রশাসন বর্তমানে সামরিক শক্তি প্রদর্শনের সময় নয় এখন দরকার কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বর্বরতা বন্ধ করা সেক্ষেত্রে রাশিয়া মধ্যস্থতা করতে পারে কারণ ঐতিহাসিকভাবে যুদ্ধরত উভয় পক্ষের সাথে রুশ প্রশাসনের রয়েছে ভালো সম্পর্ক মুসলিম রাষ্ট্রগুলো তো বটেই নিরপরাধ ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি আগ্রাসনের নিন্দায় পশ্চিমা বিশ্বেও ক্ষোভ বাড়ছে কানাডা টরেন্টোয় অবস্থিত ইসরায়েলি দূতাবাসের সামনে হাজারো বিক্ষোভকারী জড়ো হন মুসলিম সংগঠনগুলোর ডাকে সাড়া দেন মানবাধিকার কর্মীরাও দাবি অবিলম্বে বন্ধ হোক গাজা ইসরায়েলি আগ্রাসন অবশ্য টুইট বার্তায় প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো বলেছেন সন্ত্রাসবাদকে মহিমান্বিত করার সুযোগ নেই কানাডা 
অস্ট্রিয়া রাজধানী ভিয়েনায় সব ধরনের বিক্ষোভ প্রতিবাদ সমাবেশ নিষিদ্ধ করে পুলিশ কিন্তু বিধি নিষেধ উপেক্ষা করেই মূল চত্বরে হাজির হন প্রবাসী ফিলিস্তিনি বিশৃঙ্খলা এড়াতে পুলিশি প্রহরাও কঠোর ছিল এর মাঝে স্লোগান ওঠে ফ্রম রিভার টু সি প্যালেস্টাইন উইল বি ফ্রি চলমান হামাজ ইসরায়েল সংঘাত বন্ধে ইউরোপীয় ইউনিয়নের হস্তক্ষেপ চ্যালেঞ্জ স্পেনের বিক্ষোভকারীরা বুধবার বার্সেলোনার ইউ দফতরের সামনে কয়েকশো মানুষ হাজির হন তাদের হাতে তখন ফিলিস্তিনের পক্ষে দাঁড়ানোর প্ল্যাকার্ড শোভা পাচ্ছিল জর্ডানের রাজধানী আম্মানেও বুধবার ফিলিস্তিনের পক্ষে বিশাল প্রতিবাদ মিছিল ছিল পশ্চিম তীরের প্রতিবেশী রাষ্ট্রটিতে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক ফিলিস্তিনের বসবাস তাদের দাবি অবিলম্বে বন্ধ হোক নিরাপরাধ ফিলিস্তিনিদের উপর ইসরায়েলি আগ্রাসন এক চোখে দেখেন না একটি পাও অচল শারীরিক প্রতিবন্ধী এই ফিলিস্তিনি ইসরায়েলি প্রতিরক্ষার ভিত্তি কাঁপিয়ে দিয়েছেন তার নাম মোহাম্মদ দেইফ চলৎশক্তিহীন এই মানুষটি হামাসের সামরিক শাখার প্রধান বলা হচ্ছে ইসরায়েলে এই ঐতিহাসিক অভিযানের মূল মাস্টার মাইন্ড তিনি চোখের আড়ালে থাকা এই ব্যক্তি কয়েক দশক ধরে আছেন ইসরায়েলের মোস্ট ওয়ান্টেড তালিকায় দফায় দফায় চেষ্টা করেও তাকে ধরতে পারেনি দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা সংস্থা মোসাদ হুইলচেয়ার ছাড়া চলাফেরা করতে পারেন না দেখেন না একটি চোখে এই মানুষটি কাঁপিয়ে দিয়েছেন ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার গর্ব তার নাম মোহাম্মদ দেইফ পরিচয় হামাসের সামরিক শাখার প্রধান তিনি ইসরায়েলে হামাসের যে চলমান অভিযান তিনি তার মূল মাস্টার মাইন্ড এবার হামলা চালিয়ে নতুন করে আলোচনায় আসলেও দীর্ঘদিন ধরেই অবশ্য ইসরায়েলের কাছে ত্রাস দেইফ তিন দশক ধরে আছেন দেশটির মোস্ট অন্টের তালিকায় অন্তত সাতবার তাকে হত্যার চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ হয়েছে তেল আবিব ইসরায়েলেরই এক হামলায় হারিয়েছেন দৃষ্টিশক্তি এক হাত ও পা এরপর থেকেই হুইলচেয়ারে বসেই ফাঁকি দিচ্ছেন মোসাদের মতো দুর্ধর্ষ গোয়েন্দা সংস্থাকে ফিলিস্তিনিদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয় এই দেশ এমনকি হামাস প্রধান ইসমাইল হানিয়ার চেয়েও বেশি জনপ্রিয় তিনি কয়েক দশক ধরে লোকচক্ষুর আড়ালে এই হামাস নেতা ইসরায়েলের কাছে তার যে তিনটি ছবি আছে তার মধ্যে একটি বিশ বছর বয়সী আর বাকি দুটির একটিতে মুখে মাস্ক অন্যটিতে দেখা যায় কেবল ছায়া যেটি ব্যবহার করেন অডিও বার্তা প্রকাশে পশ্চিমাদের দাবি হামাসের অন্য অনেক শীর্ষ নেতা বিভিন্ন দেশ থেকে দল পরিচালনা করলেও দেশ থাকেন গাজাতেই গোপন কোনো টানেল থেকে নেতৃত্ব দেন কাশেম বিগ্রেডের উনিশশো পঁয়ষট্টি সালে খান ইউনিস রিফিউজি ক্যাম্পে জন্ম নেয়া দেইফের আসল নাম মোহাম্মদ মাসরি লেখাপড়া করেছেন গাজার ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ে হামাসে যোগ দেওয়ার পর দ্রুত এই জায়গা করে নেন শীর্ষ নেতৃত্বে কাশেম বিগ্রেডের প্রধান হয়েই জোর দেন মাটির নিচে টানেল স্থাপনে এছাড়া গড়ে তোলেন বোমা তৈরির বিশেষজ্ঞ দল উনিশশো উননব্বই সালে ইসরায়েলিদের কাছে গ্রেফতার হওয়ার পর ষোলো মাস আটকে ছিলেন তিনি ডজনের বেশি ইসরায়েলিকে হত্যার অভিযোগ রয়েছে তার বিরুদ্ধে দুই বছর ধরে ইসরায়েলের ভেতরে ঢুকে হামলা চালানোর এই পরিকল্পনা করেছেন দেইফ পশ্চিমারা বলছে হামলায় ইরান অর্থায়ন করলেও তারা জানত বড় কিছু ঘটতে যাচ্ছে তবে কি ঘটবে আর কবে ঘটবে তা কেবল জানতেন দেইফের বিশ্বস্ত কয়েকজন যেদিন ঘোষণা করা হয় কঠোর গোপনীয় জীবনযাপন করা দেইফের ভাষণ শনিবার প্রচারিত হবে হামাসের টেলিভিশনে সেদিনই ফিলিস্তিনের মানুষ বুঝেছিল বড় কিছু ঘটতে যাচ্ছে গাজার বাসিন্দারা বলছেন যে দুঃসাহস দেখিয়েছেন এই হামাস নেতা তা তাদের কাছে ইতিহাস হয়ে থাকবে মোস্তফা মাহমুদ চৌনা নিউজ প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতা নিয়াহুকে ক্ষমতায় দেখতে চান আজ ছাপ্পান্ন শতাংশ ইসরায়েলি এই তথ্য তেল আবিব বিশ্ববিদ্যালয়ের এক জনমত জরিপে উঠে এসেছে এছাড়া উনষাট শতাংশ ইসরায়েলির খুব একটা ভরসা নেই কট্টর ডানপন্থী সরকারের উপর চুরানব্বই শতাংশই মনে করেন হামাসের আকস্মিক নজিরবিহীন হামলা এবং গোয়েন্দা ব্যর্থতার পেছনে দায়ী নেতা নিয়াহু প্রশাসন এছাড়া বিপুল সংখ্যক ইসরায়েলি মৃত্যুর জন্য দুর্বল প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকেই তারা দায়ী করেন এ পর্যায়ে একটু বাড়িধারায় যাচ্ছি সেখানে ঢাকায় নিযুক্ত ফিলিস্তিন রাষ্ট্রদূত ইউসেফ এস ওয়াই রামাদান সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছেন বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছেন আমরা একটু সরাসরি যে আসতে চাই সেখানে the government of Bangladesh to follow the guideline of the Prime Minister Sheikh Hasina who always expressed her support in full to the people of Palestine and at the same time the government should follow they take the people as to lead so the same we also wanted Bangladesh to help us to use its good offices with their friends 
to try to help to stop the genocide against the people in Gaza. Are you for the border in the country? The country is very much has a giant border with Palestine. The only country who have the border with Gaza is Egypt. And for you to know, it was mentioned in the press that Israel threatened the Egyptian to target any trucks coming from Egypt to help the Palestinian if it contained medicine or food or water or whatever. It was cleared by the Israeli. The Israeli has waged a war. It has never happened since the Second World War. দর্শক আপনারা দেখছিলেন আমরা বাড়িধারায় ছিলাম সেখানে ফিলিস্তিনের বাংলাদেশে নিযুক্ত ফিলিস্তিনের রাষ্ট্রদূত সাংবাদিকদের সাথে কথা বলছিলেন মূলত ইসরায়েল এবং ফিলিস্তিন এই সংঘাত ইস্যুতে আসলে বাংলাদেশের কি ভূমিকা হতে পারে বিষয়ে সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবের উত্তর দিচ্ছিলেন তিনি এবং এর সাথে যমুনা আইডেসকের আয়োজন শেষ করছি সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ